Mtazamaji wa SQF karibu sana na mimi ni Samuel Daudi ninaye kuwa mbele yako au katika kiganja chako hapo na niangalia na leo nina bahati sana ya kuwa na Dr. Pasco Kangiria. Yeye tunakuaga naye hapa muda mwingi lakini leo tuna bahati pia ya kuwa naye. Daktari karibu sana. Karibu mno wewe ili njukua lako bana. Na sasa leo nataka tuzungumze kitu bana. Novemba ni mwezi wa wanaume huu. nimeona takwimu mitandao kwa na sehemu hii. mijadala inaendelea endelea kidogo huko. Mijadala kwa ufupi mimi natamani ku tu, 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 tuingie direct katika mijadala ambayo inaendelea hata kwenye mitandao. Uh, wanaume sasa hivi swala hata la utafutaji wanawake wamekuwa kipombele sana. Tumewa tumwa empower Naona sasa wanaenda wana wanatuvuka yani wanakuwa washindani wetu tena zaidi. Hili kiafya akili latupa stress hili daktari au <laughs> ili kuli maintain tunafanyaje hapa daktari? Naam asante. Um, um, katika mkutano wa afya akili au muktadha wa kiafya katika hili jambo ambalo sasa linaendelea katika mwezi huu tunajaribu kutazama uh, wigo mpana wa mwanamume katika masuala mazima ya afya yake ya mwili katika masuala mazima ya afya yake ya akili afya yake ya kijamii pia ile namna anavyojihusisha katika majukumu ya ndani ya familia yake lakini pia anavyojihusisha katika majukumu ya nje huenda ya kazini kwake huenda ni kiongozi au mtu ambaye anatazamiwa kutekeleza aina fulani ya majukumu na katika huku tunatazamia uh, uimara wake ukazidi kuonekana tukamuone uimara wake nyumbani tukaone uimara wake kazini na umaridadi wake tukaone kimsingi tunahitaji ufanisi na tujitaji malalamiko na, na, na kusema um, nyumbani kumenifanya nishinde kuwa mzuri kazini au kazini kumenifanya nyumbani nisiwe mzuri na kimsingi hilo mimi kama mtaalamu wa afya akili tunalitazama kama mmoja uh, ya kipimo kimoja hapo cha utulivu wa akili wa mtu kwamba hata kama unapitia uh, changamoto kiasi gani lakini una mudu na bado tunaona uzalishaji upo katika hizo sehemu mbili kwa sababu afya ya akili tunaangalia katika maeneo mawili naangalia nyumbani ambapo naishi lakini pia tunaangalia maeneo ya kazi ambapo tunatazamia tutaona tija na huko kote kuna misongo ya kila aina na tunataka uweze kujivuka na tusonge mbele na maisha zilikuwa na maana kwa hiyo mtazamo uh, huu wa siku ya wanaume nimeona sehemu nyingi wanazuona na utazama katika mambo hayo katika mm. hasa uh, majukumu yake na vitu kama hivyo ya Daktari wanaume wamekuwa waki wakiwa waanzilishi wa mambo kwa mfano kumwinspire mwanamke hata katika kusoma tumeona hata uh, mashuleni wanawake wamepoa kipaumbele hata kwenye masuala zile max pia e, akiwa na max hata ya chini kidogo basi tunaenda naye ili mradi tu tuweke ule tuweke ule uh, usawa namba ya, ya wanawake wa mke kwenye swala la elimu hili nalo wanaume sasa vijana sasa maana naenda kwa vijana hili nalo alituathiri yani unaona kabisa mimi nina namba angalau iko juu kidogo lakini ya mwanamke hapa chini amefaulu ame bwana ameenda mimi nimebaki lakini mwanamke ameenda je moja wanawake hatuwafanyi wawe katika uzembe kwamba hata mimi nikipata inaenda lakini pia wanaume tunasononeka Asante um, historia ya jamii ya dunia uh, kwa miaka mingi uh, imekuwa ikionekana kipombele sana kimekuwa kifanyika kwa wanaume na hilo limeendelea hivyo hata katika jamii ya Afrika na hata kwenye nchi zetu za Afrika Mashariki na Kati Tanzania hata kwenye familia nyingi wanaume wamekuwa kipata kipaumbele sana cha kusoma tofauti na watoto wa kike na hiyo imekuwa ikienda hivyo na siku za karibuni kumekuwepo na uh, tunasema mavuguvugu tofauti eh, ya kuweza kubadilisha huo upepo wa kwamba basi ule mfumo dume usiwe mkubwa sana kwa sababu umeleta athari nyingi sana kwa sababu umeleta athari namna mtu alivyolelewa ukaleta athari namna mtu alivyoaminishwa kuhusu maisha 
na mwisho mtu amekuwa akiishi kutokana na jinsi alivyokuzwa katika huo mfumo dume kwamba hata kama hana nguvu kiasi hicho hata kama hana uwezo kiasi hicho amekuwa akilazimisha kwamba aonekane huo uwezo anao hivyo hivyo na imeleta madhara kwa mimi ninapokuwa nikiona mara nyingi tumeona manyanyaso mengi katika familia nyingi na malezi fulani hata ya watoto amekuwa akiingia dosari kwa sababu uh, baba anaamini katika uwanda huo wa mfumo dume na hapa katikati kumetokea um, mavuguvugu mengi ya kunyunyua ari ya kuwaweka mbele katika haya mapambano ya maisha na kuwapatia fursa sawa na ikiwezekana uh, fursa zaidi kuliko wanaume kwa watoto wa kike na kwa wanawake na mpaka sasa imeonekana imeleta tija kubwa tija imekuwa ni kubwa na imefika hatua uh, wanawake kweli wamewezeshwa na wanaweza na wanafanya mengi makubwa na siku za karibuni tunatambua watu wote hata watazamaji kwamba wanawake nao wamekuwa ni watafutaji wazuri wakileta pesa nyingi majumbani na wanaume pia wakiendelea sasa kulingana swali ambalo umeuliza um, nimekuwa nikiona kama vile um, siku za karibuni kuna namna ipo ya ya ya, ya kubweteka kwa wanaume wengi e, sasa sijajua kwamba wanabweteka katika mazingira kwamba um, wamekubali wameshindwa hii mbio ya upambanaji wa utafutaji mm. au kwamba kwa kuwa wameshaona wanaume ni watafutaji basi na wao wameamua kutulia wakae watunzwe wategemezwe ambapo tumekuwa tukifahamu kwamba mwanamume amekuwa ndiye bread winner anayeleta mkate nyumbani mm. sasa imeanza kuonekana kama vile anaweza kuleta mkate nyumbani mkubwa sana basi anaweza kasimamia taratibu zote na siku za karibuni wanawake wengi wanaleta mkate mkubwa sana nyumbani na huenda inaweza kapelekea wengine wakawa hapo tu sasa wanaume hatoki kwenda kutafuta ule mkate anasubiri basi mke wake ameletee mkate na vitu kama hivyo na inaweza ikakuwa na mmoja ama nyingine wafanya wengi wamebweteka mmoja mwingine wenzake wafanya wengine waka wa, wanyogofu sana na wazembe fulani hivi wanashindwa kupambana kiwalisia kama wanaume bado kuwajibika kwa sababu bado wanawajibika kuweza kutunza familia zao hata kama mwanamke ameonekana ana mudu kuweka mazingira fulani lakini bado uh, mwanamume anatakiwa bado kusimama kwa hiyo binafsi najaribu kuitazama hii siku ya wanaume kama bado ni siku ya kutukumbusha kwamba jukumu letu la msingi liko pale pale hata kama mama amekuwa ni maridadi na ana ufanisi mkubwa katika kuleta mkate mkate wewe baba lazima uulete na mkate wako yeah. unaweza ukaa unaonekana ndo mkate wa msingi zaidi kuliko mkate ule wa baba sababu bado mwanamume tunazidi kumuona kama ndiye kiini cha mabadiliko mabadiliko yote yanayotokea ndani ya familia ndani ya nyumba kuanzia kulea watoto na kutiisha maisha aende bado mwanamume anatazamwa kama ndiye um, game changer anayebadilisha upepo wa hali ya mambo kwa hiyo mimi natia shime wanaume bado wapambane kutafuta na wasio dhaifu wasio jongofu wasijihisi kwamba um, hawana nguvu sawa na wala wasiogope kuoa mwanamke ambaye ana uwezo mkubwa sana kipato kukuzidi na wala uh, mwanamume asilete ule ubabe wa kusema kwamba mimi ndo mume wako kwa lazima unifanyie hivi hiyo uh, utakuwa changamoto yako ya akili ni kubwa mm. <laughs> sasa tusifike huko kwa sababu italeta madhara zaidi na tumeshuhudia madhara yamekuepo mengi na tunaendea bado kupambana kuipunguza hiyo hali kwa sababu ukweli wa mambo ndio huko hivyo na utazidi kuendelea kuwa hivyo kwa hiyo wanaume wazidi kuwa imara haya ndio maisha ambayo tunaendelea kuishi sasa lakini daktari yeah. sio kwamba mnatufosi sana sisi maana kwa nakumbuka Uh, stories za zamani kwamba wanawake ndio walikuwa wanaenda shambani asasa katika jamii yetu ya Kiafrika wanawake ndio wanafanya zile shughuli za kijamii aenda shambani ataenda kuta mzee amekaa pale anapiga kiko yake safi wanataka kusemaje kwa sasa hivi maana tunapeleka moto sana unajua daktari au yeye ilikuwa ni nini 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 mambo yalikuwa tofauti kwa maoni yangu kimsingi toka mwanzo mpaka sasa bado mwanamke ameonekana ni mpambanaji makini sana. Makini, mpambanaji makini sana. Ambaye mpambanaji huyu mimi na sasa, sasa kama amepewa uwezo sasa wa kupambana salama na ameonyesha umaridadi mkubwa sana mpaka sasa hivi. Um, utakumbuka kuna watu zamani walikuwa wanaoa kwa ajili ya kupata watu wa kupiga kazi na maisha aende na familia zitunzwe na zilitunzwa vizuri na na, na alikuwa yule baba tu yupo uwezekana tu labda 
yuko kilabuni huko na maisha yalikuwa yanaenda. Leo hii basi mwanamke amepata fursa naye anaenda kazini. E, na baba naye anaenda kazini. Kwa kuna kitu tunasema uh, social cultural context kwa sasa imebadilika. Uh, mwanamume ataenda kutafuta na mwanamke ataenda kutafuta. Jioni wote watarudi nyumbani wamechoka na tabu na dhiki walizozipata kazini. Kwa hiyo lazima wategemezane kwa kazi. Msaidie mwenzako wakati mwingine ana 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 anapika huko mwingine anafanya kitu kingine labda anasaidia mtoto a, a homework zake na sio ile dhana ya kwamba wote tumetoka kazini tumechoka alafu a, umekaa sebleni umeshika a, remote unatazama a, channel unazozipenda alafu yule mama anapambana kule ayo wa kwanza kuamka asubuhi ayo wa awe wa mwisho kulala na mambo sasa hiyo sio sawa itachosha kwa sababu kuna mtu atapata bana uti pale akili itayumba na majukumu ya zamani mimi najaribu kuyaona ni tofauti na sasa hivi kwa sababu wote wanaenda kutafuta sasa ndio utaratibu wa maisha ulivyo kwa sasa hatuwezi kubishana nao tutubishana nao tunaweza tukaugua sana akili mm. e, kwamba nilisema social cultural context imebadilika mwanamume anatafuta na mwanamke anatafuta na wote tunarudi nyumbani tumechoka kwa hiyo lazima tutegemezane majukumu ya kulea watoto tutegemezaje majukumu uh, ya, ku, ya kuleta mboga tutegemezaje majukumu ya kupika tutegemezaje majukumu ya kupiga deki nyumba iko hivyo kinyume na hapo kuna watu watapata shida shida na changamoto zitaibuka hapo mm. na mwisho utaona mambo hayako vizuri lakini mpaka kufika huko nadhani lazima watu wazungumze haya mambo kwenye mambo kabla hawajaoana lazima wayaweke sawa ujue huo ndio utakuwa utaratibu wetu ili ukiingia huko usipate taharuki na usilete mambo ya baba yangu kanishauri mama yangu kanishauri pale mnashauriana nyinyi mnafanya mliyoshauriana na sio unafanya ambayo umeshauriwa na ndugu zenu utakubali kwamba mtazamo bado unazidi kubadilika kwamba huyu mwanamke ni mwanamke wako na sio mwanamke wa wa uko wenu kwamba uko wetu wote unanishangaa mwanamke unanijibu hivi <laughs> Hiyo inabidi ubadilishe. Lakini sema tu mke wangu tulikubaliana hivi sasa. Sasa ni kama ni sahihi na usilete habari ya kwamba hata uh, baba yangu na kaka zangu wameshangaa sana. Yaani kwetu wewe umetuletea aibu. Huko nadhani tunazidi kuama siku hizi. Yaani utaoa wewe ingawa familia itakuepo lakini ndoa ni yako mwanamume na utapambana mke wako kuhakikisha maisha yanaenda uh, kinyume na hapo kuhusisha wengi sana kwenye mambo yenu mengi ambayo mnayaongea sana kunaweza kuleta machafuko mengine na mwisho um, dhana zote ambazo tunazitazamia za kutengeneza maisha bora na maridadi kwa ajili ya kesho yetu itakuwa haina maana sawa daktari twende break fupi alafu tutarudi daktari tuzungumze kwa upana tumuone huyu mwanaume anapaswa kufanya nini ili kuweza kuweka usawa wa afya yake ya akili tuondoe zile stress bana uti zile tu tuachane nazo mtazamaji nitafurahi kuona ujumbe wako tukiendelea mimi naitwa Samuel Daudi tupate matangazo alafu tunarudi maisha yamezungukwa na changamoto nyingi na hayakamiliki bila kuwa na uhakika kupata huduma ya afya upatapo changamoto ya ghafla SQF Emergency Medical Service wapo kusimamia hilo ni katika maeneo ya kazi shuleni vioni nyumbani na hata katika michezo tutakuhudumia na wataalamu kwa haraka katika ambulance yenye madaktari wa bubezi kuhakikisha tunakuwaisha kupata msaada kamili katika hospitali ya karibu kwa taarifa na maulizo tupigie kwa nambari 0762 773 367 The same qualities foundation kwa kushirikiana na hospitali ya Haidom wanakuletea upasuaji wa midomo wazi na hii itakuwa tarehe na nane Novemba mpaka tarehe moja Desemba ni katika hospitali ya Haidom mzazi mlezi unakumbushwa kuwa mtoto afikishwe hospitali siku moja kabla kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia namba 0779999888 au 0682222 Bili mbili mbili tano mbili nne huduma hii ni bure kabisa 
imedhaminiwa na Smile Training. Mlete mtoto mwenye mdomo wazi apatiwe huduma. Uh, mtazamaji tumerudi na tumerejea tena na bado nimesalia na Dr. Pasco. Na letu la msingi ni kujua na kufahamu namna gani tunaweza tukaishi pasipo kuwa na shida yoyote ya kiakili, tukawa na amani lakini pia tukajenga kizazi na taifa bora na thabiti. Daktari, wanaume tumekuwa na stress sana siku hizi. Juzi nikaa naambiwa wanaume wengi hawaishi maisha marefu. <laughs> ni nini? Yaani ni nini hasa daktari? Umekutana na na watu wengi. Wateja wako wengi umekutana nao. Ni nini hasa kinapelekea wanaume? Hii paka hizi sentences zinatoka kwamba hatuwezi kuishi maisha marefu. Wa wengi hawafiki wa, mbali wanawake wana survive zaidi kuliko wanaume. Ya kwanza um Niliongea kabla tujienda break kwamba kuna kitu kinaitwa social cultural backgrounds. Yep. Social cultural background au social cultural context kwa sasa imebadilika mm. na inazidi kubadilika. Na wanaume wengi hawa, hawa dance vizuri na hiyo rhythm ya kubadilika. Bado wameshikilia misimamo ya zamani. Ndio maana wanapata matatizo. Uh, mwanamume huyu amekuzwa kwamba we ni mwanamume, we ni kichwa uendo baba ila mwanamume huyu kwao ni last born <laughs> kwa hiyo mke wake huyo ambaye naye ni mpambanaji mtafutaji kama yeye ambaye naye anatoka kazini na narudi ni first born nyumbani kwao ambaye alikuwa alivokuuzwa alitishwa kuwategemeza wadogo zake ambao wanakuwa wanayumba yumba na wazembe wazembe na mnajua last born kwenye jamii zetu sisi huwa mm. na na ndugu zake ndo Kwa hiyo uwewe baba lazima tu ukimbizwe. Yaani iko hivyo. Yaani atakuwa anakulea pia. Yaani yule atakulea tu kama dada yako kwa sababu akikutazama anakuona kama wale wadogo zake wa mwisho mwisho ambao walikuwa wanazira zira na wazito wazito kufanya maamuzi na yeye anapenda ile tunasema chap chap tu ile win win na mambo yanaenda. Kwa lazima atakukimbiza. Na wewe bado umekuzwa kwenye jamii ya kuamini kwamba mimi ndo mwanamume ndo kichwa ndo kila kitu lakini kichwa he last born. Huna content kama za first born. Kwa hiyo lazima ukimbizwe. Na utulie utegemezwe kwa sababu huna huo ubavu. Lakini huyu mwanamume amekuzwa kwenye jamii kwamba we ni mwanamume jikaze kisabuni utakufa na tai shingoni kama mjerumani. Kwa hiyo atajaribu kuvumilia vitu ambavyo hana uwezo wa kuvumilia. Na wewe mwanamume lazima uwe msiri sio kila kitu cha familia yako unakisema. Kwa hiyo unakuwa msiri huna wa kusema mwisho unakufa kweli na taishi ngoni. Lakini wanawake jinsi walivyo kwa sababu wao wako easily kwa emotional atashare kiraisi wakati mwingine hata atalia au atajikuta kamsimulia tu mtu. Kwa hiyo unakuta venting yake inapona. Sasa hayo yote yanaweza kachangia wanaume wengi siku za karibuni kuingia kwenye shida. Kwamba huyu mama naye anapambana mambo yatokee na anaona uwezekano wa kuyafanya yatokee upo mkubwa na anakuona we ulivyo mzito kuyafanya yatokee. Kwa lazima ashughulike na wewe. Kwa hiyo lazima tukubaliane na huo utaratibu wa maisha wa sasa uliobadilika ili tusipate changamoto tena changamoto za afya ya akili na mwisho wa maridadi wetu ukayumba. Mtu anaamua kunywa tu pombe huko ili akije nyumbani watu wamelala kwa sababu anajua kuna kiporo cha maongezi ya msingi na yule mwanamke makini festiboni hajamaliza na yeye ndo aliachua hiyo assignment ya shughulikie hilo jambo na yeye kwa sababu ni last born ni mzito mzito hajatekeleza kikamilifu kwa anasubiri ke, kesi kule kujadili na yeye anaona ile ni usumbufu mwingine anaamua tu anye tu pombe au akienda kule alete ugomvi na waishie kugombana aseme wewe mwanamke unanipanda kichwani na mimi ndo mwanamme wangu nataka wenzangu wanielewe vipi kwa hiyo ndo watu nasema kabla mjaingia huko kwenye zile detin zenu zile watu wanakaa kwamba kumfahamu mtu basi fahamishane ni vizuri na nimekuwa nikiwaambia hata vijana kwenye hizo dating zile uende ukiwa na soba mind usiende kule kwenye deti akili iko robo robo unaenda kule ndo unatazamia ununuliwe chakula unaenda kule unatazamiwa uh, umuombe hata hela gauni ni kosa kubwa sana unafanya nenda kule siku nyingine wewe ndo una hela kumlipia kile kikao chenu so unaenda kwenye deti una, 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 
unapigwa busu na wengine mpaka wanashiriki tendo la la, 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 la ngono huko unaonekana huna utulivu mapema utapata tabu sana ukija kuingia kwenye ndoa kwa sababu ulimzoesha udhaifu na uzembe kutokana jinsi mbombovu mlikuwa mkiishi pale kwa mimi natia shime kabla ya kufika kule tutengeneze mazingira mapema na tusimamia yale ambayo tuliamini kabla ya kuingia mkiingia kila mtu atekeleze majukumu yake kikamilifu na tusipeane lawama lakini kubwa zaidi changamoto zipo katika maisha lazima tupate muda wa kusema tafuta msiri wako mwambie unachopitia kuna jambo alijakasa wa sawa zungumza yote haya ataenda sawa kama kutakuwa kuna mawasiliano makini effective communication itakuwepo kati yenu kuna jambo aliko vizuri mwambie kuna jambo aliko sawa sawa mwambie ili sio sawa na wewe ufanye sehemu yako na sio zile habari za ubabe mimi ndo mwanamume nishasema hasa mwanamume umesema nini una content mwanamume umesema nini hela huna hujatafuta umesema nini <laughs> yani umesemaje unataka kusumbua watu wakati huu na chochote sasa wewe utatutia tabu kwenye jamii yeah. na watoto wako utajifunza nini kwa baba wewe mzembe kiasi hicho kazi kupiga piga kelele nyumbani wakati kuna mambo mengi yatekeleza kwa lazima wakubali kwa hiyo tujishushe tuishi tu vizuri na wake zetu maisha ndo haya haya na huyo ndio mwanamke wako ambaye ulimchagua sababu siku hizi watu hatuchaguliwagi kama zamani ulienda mwenyewe ukamtafuta chuoni huko mkakutana ukawashawishi ndugu zako wakasema sawa twende sasa unatuhitaji kwenye vikao sisi kwenye mtu ambaye mlitafutana wenyewe tusifike huko tuendelee kila mtu apambane na hali anayopitia na kila mtu awe maridadi na madhubuti katika hali nzima ya kutunza familia yake na usiwe msiri hili na kazi ya tena ni ni sahihi au ni salama sana msiri wangu akawa mke wangu ni salama sana tena kwa asilimia nyingi sana sasa unajua hata kwenye biblia walisema kwamba huyu atakuwa ni msaidizi wa kufanana na wewe anaweza asifanane na wewe kama wewe lakini ule kufanana na wewe kama jinsi unavyoona funguo na kitasa vinafanana vile ndio maana akinaweza kufungua mmoja na akafunguka Ah vina uhusiano. Hiyo ni literally kwamba vinafanana. Yaani kimsingi vinafanana na ndio maana mmoja atamfungua mwingine na mwingine atafungwa na mwingine. Sasa akiwa msiri wako utakuwa vizuri kwa sababu amekuja kama msaidizi wako wa kufanana na wewe. Na maisha ataenda. Kwa ile tabia ya kumzungumza vibaya mke wako wewe mimi nitakuona huna utulivu wa akili. Yaani mke wako ambaye ulituletea wewe ukatwambia ndo mkeo Unaanzaje kumzungumza vibaya huku mbele yetu sisi? Wewe unaonekana akili yako haiko sawa sawa. Hizo dalili ni mbaya hizo. Usiposaidiwa mm. utapata matatizo shida. mengi sana baadaye. Yeah, yeah. Ni mbaya sana mwanamume kumjadili vibaya mke wako mbele za watu wengine. Kitu kibaya sana. Tayari kunaonekana kuna shida. Na tutaki tufike huko. Yeah. Mtazamaji, naamini kuna vitu vingi ambavyo unaendelea kuvipata hapa Uh, na daktari na doktor naongea vitu vizito sana na, na wanaume wengi amkini tunakuwa tuna, tunakosea hapo kwamba msiri wangu ni na mke lakini msiri, msiri wangu ni labda mashina eh, lakini cha mashina mimi sikijui sasa na mimi watazamaji wame wamelipata vizuri. Nini cha kumalizia? Sasa kwa mwezi huu tu kama wanaume kwa mwezi huu kama nilivyosema toka awali. Uh, mkazo umekuwa katika kutunza afya zetu za mwili. Sawa. Epuka magonjwa. Sikubali kuugua. Tunza afya yako ya mwili. Sishiriki shiriki ngono ambazo zitakuletea matatizo. Tunza afya yako ya akili mtazamo wako na akili yako uitunze kisawasawa kwa sababu itakuletea shida lakini jambo lingine tunasema tunza maisha ya kijamii ya kijamii yanaanza na wewe mwenyewe na nafsi yako mnaelewana kiasi gani lakini maisha ya kijamii inategemea wewe pia unahusiana vipi na watu wa nje ya wewe na hapa kwa haraka ina maana unahusiana vipi na mke wako namba tatu, mahusiano ya kijamii hayo unahusiana vipi na watoto wale ambao mnawalea ambao wamekuja wakiwatazama nyinyi kama right mark kwa ajili ya kuhakikisha maisha yanakuwa na maana. Na mwisho zaidi basi tunatokaje nje ya nyumba yetu kwenda kuiathiri dunia kwa mke wangu na mtiaje moyo na kumtia shime kwa watoto wangu na watiaje moyo kuzidi kuwa makini na maridadi kulingana na vipawa alivyonavyo.
lakini naye mke wangu ananitiaje moyo unavotoka nyumbani kwenda kujathiri dunia katika hali chanya kuzidi kusogeza maendeleo ya dunia kuweza kuwa maridadi hayo mambo ndio ya msingi ya kuweza kutazamia ndani ya mwezi huu na tuishi ndani ya ombo hilo tutazidi kuwa maridadi na tutashiriki sana katika maendeleo ya hii dunia na maisha atakuwa na maana nikushukuru sana daktari yeah, asante sana mambo mazito kidogo hapa lakini naamini yamefika wanaume tunataka tu, tuyabebe hayo mazito na tuya, na tuyachukue mtazamaji yes mtazamaji wa SQF mimi nikushukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi uh, umefanya jambo la maana sana na naamini kuna kitu muondoka nacho mimi naitwa Samuel Daudi nilikuwa na Dr. Pasco hapa lakini nyuma kamera yupo Kelvin Mashina sisi sote tunakupenda tunakujali tutaendelea kuwa pamoja na wewe tunamaliza mwaka kwa hizo zawadi ziendelee kuandaliwa sisi SQF tunakupenda sana paka wakati mwingine tukutane haidom mwisho wa mwezi huu tuko pale kwa ajili ya kurejesha tabasamu kwa watoto wenye midomo wazi tunakupenda sana the same qualities foundation kwa kushirikiana na hospitali ya Haidom wanakuletea upasuaji wa midomo wazi na hii itakuwa tarehe na nane Novemba mpaka tarehe moja Desemba ni katika hospitali ya Haidom mzazi mlezi unakumbushwa kuwa mtoto afikishwe hospitali siku moja kabla kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia namba 0779998888 au 0682222 mbili mbili tano mbili nne huduma hii ni bure kabisa imedhaminiwa na smile training mlete mtoto mwenye mdomo wazi apatiwe huduma